Herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşil mercimek ve pirinci birlikte kullanarak harika bir çorba hazırlıyoruz. Yeşil mercimeği bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Ve üzerine yarım limon suyu sıkıyorum. Bu şekilde mercimeğimiz daha çabuk yumuşayacak, daha çabuk pişecek ve rengini yani o kara suyunu yemeğimize salmayacak. Çorbamız daha berrak olacak. Bu şekilde üzerini kapatıyorum ve bir saat boyunca bekletiyorum. Bir saatin sonunda bakın yıkadım suyunu süzdüm mercimeklerim bu şekilde sarardı. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ocağın başına geçiyorum ve uygun bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine bir tane küçük küçük doğradığım soğan ekliyorum. Soğanım oldukça büyüktü. Eğer soğanlarınız küçükse bol soğan güzel olacaktır. İki tane de doğrayabilirsiniz. Soğanı ekledim. Önden güzelce bir soteledim. Sonra üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı olacak kadar tereyağı ekledim. Tereyağı ile birlikte de kavurmaya devam ettim. Sonra üzerine salçasını ekliyorum. Dolu dolu olacak şekilde bir yemek kaşığı domates salçası kullandım. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Salçayı da kavurdum. Şimdi üzerine yazdan hazırladığım bir su bardağı domates sosu ekliyorum. Konserve domatesiniz yoksa domatesi rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Şöyle bir iki çevirdikten sonra yıkayıp suyunu süzdüm. Mercimeği ekliyorum. Yine yıkayıp suyunu süzdüğüm bir çay bardağı pirinci ekliyorum. Domatesli salçalı sos ile birlikte de birkaç dakikada bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bakliyatlarım sosu iyice çeksin, lezzetlensin. Sonrasında suyunu verebiliriz. Toplamda 8 su bardağı su kullanıyorum. Suyu eklerken lütfen kontrollü olun. Sonrasında kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı da et suyu ekledim. Et suyu da çorbamıza ayrı bir lezzet katacak. Varsa sizler de ekleyin. Yoksa da hiç önemli değil. Şimdi çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kısıp tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte bakliyatlarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Pişerken illaki su çekecektir. Bakın benim çorbam oldukça koyulaştı. Su çekti. İşte tam da bu aşamada kıvamını ayarlayabilirim. Şimdi ben burada bir su bardağı kaynar su ekleyerek kıvamını ayarladım. Tam da istediğim bir kıvamı elde ettim. Tabii ki sizler çorbayı yoğun seviyorsanız eklemeyebilirsiniz. Duru seviyorsanız daha fazla da su ekleyerek kıvamını bu aşamada ayarlayabilirsiniz. Şimdi olmazsa olmaz baharatlarını ekliyorum. Bir yemek kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul biber, yeteri kadar tuz ekledim. Şöyle güzelce bir karıştıracağım baharatları çorbama yedirip birkaç dakikada bu şekilde pişirdikten sonra çorbam servise hazır. Tabii ki servis etmeden önce 10 dakika boyunca çorbamı demlendirdim. Mutlaka demlendirin çorba kendini çeksin. Şimdi burada sizlere rengini kıvamını da yakından göstermeye çalıştım. Tabii ki bol limonla tüketmenizi tavsiye edeceğim sizlere. Limon bu çorbaya inanılmaz yakışıyor. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.